my god. Dobré ráno, long story short. Za prvé letím do LA, za druhé letím na koučelu. Za třetí málem jsem neletěla. A nevím, jestli víte o mojí story s ukradenou peněženkou v Itálii. Nějak to tam splkli a místo toho, aby mi prohlásili moji občanku za ukradenou, tak prohlásili můj pas za ukradený. Takže jsem se tady nakráčela na letiště, že letím do Ameriky, puste mě tam. Když mi řekli, no ale slečno, prostě váš pas tady je nahlášený jako ztracený, jako odcizený. A já. Já jsem nestratila pas, já jsem ztratila občanku, kartu a všechny tyhle ty další věci, ale pas ne, ten jsem naho ani neměla. Ale naštěstí mě pustili a tak já jenom teď budu doufat, že mě nevyhostí v Anglii, kde mám přestup, anebo přímo v Americe, že mě neposadí na letadlo zpátky a nepletím domů. což je největší letiště v Anglii. Mám tady přistupovat z terminálu 3 na terminál 5 a už se ztrácím. Tam je. Se teď mi volal Adam, jak to zvládám a říkám Jaj. A já sedím tam nahoře. Jsme tady v business class a prdeku, což je jakoby lepší. Víte, co je výhoda a prdeku? To, že tady máte tyhle ty schránky na vaše příruční zavazovat. To je ta schránka, kam se všechno můžete dát, takže já jsem nám tu bundu, který je prostě polštář, jako regulérní polštář. Sleep well in the sky. Veliký sluchátka. Potom je tady taková The White Company, exclusively for British Airways. Ah. Jsou ponožky, tahle ta páska na oči, kde byste jako chtěli spát. Kartáček s pastou, krémičky, lip balm, punty do uší. Je tady si budu koukat na nějaký filmík. To čím víš? Už mám meničko. Champagne, cocktails, Irish. Podívejte, normálně máte předkrm. Tolik věcí na výběr. Já jsem to vymyslela. Až nebudu jako vtipná dostatečně v tom vlogu, tak ti zavolám. Dám to takhle na FaceTime. A bude to vlastně společný vlog. Chytrý, že? Já až teď došlo, že si říkám, proč furt souváme? A já vlastně sedím na opak. To bude pak divný, až to vznikne, ale já pojedu jako by dozadu. Tady mám tu volnou sedačku, ne? Posílám Adamovi. <laughs> Ještě čekám, až mu přesnou to jídlo a budu jak dělat posteli. Tak já nemám, že půjdu jenom posteli, jako tam na seriály, takže tady vlastně jsem si přesnula z postele do postele, ale do letadla. Bye bye, nejpohodlnější místo ever. <laughs> Je to poprvé, co jsem v Americe úplně sama. Pokud mě sledujete fakt dlouho, tak víte, že koučela byl můj obrovský sen už strašně dlouho. Mí píšou kamarádi, jestli jsem to v pořádku a tak. Mě jsem strašně nadšená z toho, že tady jsem. Let's go! Konečně jsem se dostala ven po hodině a 20 minutách. Ve 13.20 jsem vystoupila z letadla, je 14.40 a čekám na Uber a jedeme, na, nebo jedeme, jedu, jedu. Já mám furt ten den si říkat, že my, přitom jsem tady sama, já jsem sama v LA, pane bože. I'm here. Jsem na pokoji. I'm in LA, hi. Na letišti jsem čekala hodinu a půl, potom mě vyslýchali, nějak jsem se jim nezdála, prostě mě nemají při tom cestování rádi. Jsou čtyři a já jsem přistála v jednu, takže docela masakr. Co se mi nestalo? Jdu do hotelu, teď jakoby vcházím na recepci, ne? Najednou vidím, jak vychází z recepce taková slečna, říkám si, je, to je hezky oblečená. A najednou vidím, že to je moje oblíbená blogerka, instagramerka. A teď já úplně, what? Tak jsem za ní šla a říkám, je, že to je prostě náhoda, že je úplně ve stejném hotelu. Každopádně já se jdu teď umít, vybalit si, ale chci jít okamžitě ven, protože mám vlastně dneska jenom jeden den volný v LA a chci něco vidět, chci si nakoupit různé věci. Jo, tady je úplně obrovský zrcadlo, nechápu, jakoby proč, jako nechci se vidět hned 
takhle moc velká ctý. Proč je ta... <laughs> Trošku se upravila a oblíkla si oberal a jdu do města. Jsem tady v Targetu, skoro nikdo tady není. Jsou jako věci, které v Česku nemáme. Tady je vedro, jo, prosím vás, a všichni tady chodí v bundách, protože nevím, prostě nejsou zvyklí na 22 stupňů, ale na 32. A já tady oberálí chudeme. Víte, co nesnáším a zároveň miluju na Americe? Jak všechno je tady strašně jednoduchý. Protože když jdete do Targetu, tak tam máte všechno. Je strašně easy nakoupit cokoliv, protože tam všechno je. Cokoliv potřebujete, tak tam prostě je. Jenomže je tam toho tolik, že vy potom vlastně ani nevíte, co si máte vybrat a stojíte tam půl hodiny a vybíráte mezi jedním typem holítek, mezi druhým typem holítek a potom stejně si nevemete ani jedno, protože si řeknete, a oh, to nepotřebuju. Ukázala moje jedno z nejoblíbenějších míst tady v LA a tím je Gru. Grow. Prostě tady máte takovou ulici plnou obchodů. Můj iPhone je tady z tohohle Apple Store. Tady z tohohle. Jak už jsem tady byla hodněkrát, tak už vím takový ty secret spoty, jako je třeba záchod, protože potřebovala jsem strašně čurat a nevěděla jsem kam jít a potom mi došlo, že tady je vlastně záchod. Tak už se nám sednělo a já teď jedu na hotel, dám si nějaký jídlo a půjdu asi spát, protože zítra máme sraz na recept 6.30. Tak mám nakoupeno, spíš jakoby jídlo, tady jsem si koupila jenom nějakou kosmetiku, takže se teď budu umít připravit na zítřek a těším se strašně na zítra. Jsem hrozně zvědavá, jak to celý bude probíhat. Zítra fotíme i točíme. Tak držte palce, já se pokusím usnout, pokud neusnu, tak vám tady ještě něco chytrého budu povídat. Dobré ráno, druhý den tady z LA. Dneska nás čeká ta nejdůležitější věc tady toho výletu a to je fotoshooting a jedeme tam fotit novou kolekci pro tezenis. Je nás tady asi nějakých, nevím, sedm plus minus holek, který tam budeme a jinak tam budeme fotit plavky a možná i nějaký ten outfit tam nafotíme, to se ještě nejsem jistá, uvidíme. Tak jsme dorazili na tu naši lokaci, je to tady fakt jak z nějakého filmu, z nějaký kovbojky úplně americký. Dokonce tady máme i snídaní. Úplně mi to připomíná Riverdale, jak tam sedí v takových těch boxíkách. Konečně mám odbý make-upu, který mi sedí. Nejsem zvyklá na to, že mám blondětý vlasy a teď mi tady s nimi dělají úplně. Tohle všechno je tezenis, tam jsou plavky tezenis, tady nějaký šperky, boty, strašně moc tady toho je. Ten outfit je skvělý. Už jdu fotit tady v tomhle prvním outfitu, vůbec jsem nečekala, že budu fotit jakoby outfity, jenom jsem si myslela, že plavky. Obídek. Tohle je asi nejzdravější jídlo, co jsem tady měla a co tady mít budu. Víte, co mám na těch výletech nejradši, že prostě vždycky jim zdravě. I když jako by nechci, dala bych si něco jako. Tam je čokoláda, tak ale všichni tady jí strašně zdravě a já, já si stydím vzít, co prostě ti čokoláda. Takže tady tam si stala, dám si kuře, jo jo. Tak jsme skončili s focením, točením a vším možným. Bylo to super, strašně jsem si to užila. Teď pár zajímavostí tady k tomuhle místu, protože jsem se dozvěděla pár věcí za tím, co jsme točili. Tohle to je místo, kde fotili všechny a točili všechny známí celebrity jako Beyoncé, Jennifer Lopez, Selena Gomez. Přesně tady na téhle posteli fotila Selena. Tady s tím, já vám tady dám fotku. Tak jsme na cestě zpátky do LA, ještě to bude trvat tak půl hodinky a teď jsme dostali pásky na koučenu. To už byl strašně, ale strašně super, byl to nejlepší. Boží, miluju, to je ten Nejlepší věc je 
Fiber. Coachella Day! One. Dneska je Coachella Day 2, ale pro mě Day 1. Let's go! Vyrazili jsme do Palm Springs, hned vám ukážu ten výhled, nevím proč jsem taková jako modrá. Tohle je můj pokojík. Ok, hello, so. Nebojte, jdu se sebou něco udělat, pravděpodobně si dám tady tenhle ten sulík, ale tohle se jdu trošku nakroutit. Udělat si make-up, protože vypadám fakt špatně. Here is Dawn. Hello again. Make-up done. Tak, outfit. Tezeny z podprsenka, kraťasy. Tezenis, tady toto. Well, we have a little situation here. Tohle z toho mi nesedí. I mean, <laughs> já kdybych si koupila menší, tak mi je to zase malý tady. Tady je mi to jen tak tak a tady je mi to velký. Chcete vidět něco, co už nikdy v životě neuvidíte? Tak se koukejte. Mám šortky. Který jsou velký. A k tomu tenisky. Ne, nechápu. We just got into the hotel. Oh my god. Ah. What the actual fuck? What? Pro nechápu, že jsme tady, ale jsme tady. Tohle je to ikonik místo, kde se úplně všichni fotí. Anička, jsem teprve teď přišla, ale já to už to jeden super plný energie. Já musím jít na nějaký koncert. Já ne, když jsem musím udělat fotky u kolab. Pak musím na nějaký koncert. Ještě je to taková vesmírná lidi, jsou hroši uvnitř. Tam prostě jsou ty lidi v kostýmech hrochů a prostě tam dělají jako třeba chemické pokusy a popravují tu loď. Aha, taková normálka. Takový, takový koušek, prostě, no, prostě koučela. To vypká, vyfotíme tě se všema známy. Ježiš, no jo. Vždycky, excuse me, my little sister. Jsi jste jste pilní. My teď jdeme ještě fotit a potom večer jsou ty nejhlavnější koncerty. A zítra je Ariana. Oh yeah. I met you in the summer When you left it was cold Said we loved one another Guess that we were wrong I met you in the summer Our love was out of control I've been going crazy without you I'm so alone Potkala jsem Brenta Riveru, já ho strašně ráda a potkali jsme My Life is Eva. Paníčka, strašně fangirl. Já, víte, že jsem strašná fangirl. Tady fakt jdete, každý druhý je známý, každý druhý je slavný. A je to tady, to prostředí v tom VIP je takový klidnější, hezčí. Lidi jsou takový klidnější, nejsou tak jako rosto, že? Rozjaření. No ale já jsem mimo. Podle mě tady všichni jakoby se snaží co nejméně natáčet. A my tady. Hej, tady to fakt vypadá jak nějakým prostě rezortu. Hrozně hezký je to tady. Je to tady super! Pardon, jestli jsem teď trošku mimo a nevím, co říkám, ale právě jsme potkali Jolan Finn a Liema. Byli strašně milí. Bavili jsme se s Liemem. Byl takový small talk a říkal, že nová hokva bude very, 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 very soon. A já mu říkám, že ho sleduju, nebo že ho znám, že ho poslouchám. Tady ten kluk s tou kamerou v ruce. Čekáme na Billy. Tady úplně in the middle of the crowd. Oh yeah. Je to spousta lidí. Já se těším. Já taky se těším. Na ní zítra. Oh my god, who the hell cares? On prostě nějakým záhadným způsobem vyhrál mít ten grid. Jsem byla soutěž, že když budete první ze sta lidí, kteří se dneska nám dostali jakoby k jednomu stánku, tak to dostanete. Já jsem byla asi 80. no. Tak jsem to dostal. Kdyby to byla Ariana, tak jsem říkala, že mu tu ruku uříznul a prostě mi ten pásek dá. Musel, já to Jakože musel. musel. <laughs>
tak takhle to vypadá. Ještě ani neskončila koučela, ale je tady šíleně moc aut, šíleně moc lidí. Teď jsme dorazili na pokoji. Já jsem strašně z tohohle všeho úplně mimo. Vůbec nechápu, že jsem na koučele. Pro mi to přijde, kdyby byla prostě na nějakým evropským festiáku. I když samozřejmě se to vůbec nedá srovnat s nějakým evropským festiákem. Fakt to bylo super. Děkuji Martine za to, že se nestyděla. Šel si za těma lidma se mnou, protože já jsem taková trošku jako šája. Potom, když za těma lidma jako jdete a mluvíte s nimi, tak oni jsou strašně milí. Se všema, co jsem jako tam potkala, tak se všema jsem si potřásla rukou. Všichni se ptali jako odkud jsme, co děláme a tak. Pokud máte to VIP na té koučele, tak tam zaručeně někoho potkáte. A zítra znova a zítra Ariana. Vidíme se zítra. Uhu. Uh, hello. Dobré ráno. Je asi 8 ráno. Co jsem spát ve dvě, prosím vás, místního času. Což už je jako pozdě i... In... Kde je byla v tom českém, protože to je 2 plus 9, to je... A kdyby šla spát v 11 hodin našeho času, a to už je extrém i na mě, ale... Prostě jsem šla spát ve dvě, a jsem 7.45 bez budíku. A tak dneska je druhý den, třetí den koušeli, dneska to všechno končí, ale pro mě je to druhý den a vlastně to taky pro mě jako vykončí. Ale... ale já jsem schválně vstala takhle brzo, protože jsem se rozhodla, že si potřebuju koupit ještě nějaký šperky, protože všichni na ty koučele měli takový šperky. A vypadaly strašně hezky s tím. A já jediný, co měla, tak... Jsou na ušnice a můj řetízek, nechápu, proč jsem si z domu nevzala něco víc, protože tam toho mám milion. Tak já jdu se sebou něco udělat, tak bye bye. Proč to furt natáčí? Myslím si, že tady v těchto potičkách dneska umřu na ty koučele. Mi to tady připomíná to uh, místo z High School Musical, jak tam Gabriela a Troy zpívali v tom bazénu. Jsme zase na koučele, dneska jsem si vzal nějaký ty šperky, ale zase ten můj outfit je úplně černý, takže je mi ve Nejsiš na koučele. Ztratila jsem úplně všechny, vůbec nevím, kde kdo je, ale potkávám to čince. Tak po čtyřech a půl letech Ariana znova, strašně se těším. Anička si hrozně přeje, aby tam s Arianou vystoupil Justin, taky to šte palce. Já mám takový tušení, že by mohl.
super, strašně jsem to užila. Musím si postižovat na tu crowd a prostě ty lidi nikdo tam se to neužíval, nikdo prostě všichni byli úplně mrtví. Mně to přijde hrozně jako disrespekt vůči tomu artistovi, ne? ale já jsem si to užila. Takže dobrý. Takhle to vypadá po koučele. Tady se čeká na Uber a na všechny možné odvozy, které existují. Dobré ráno. Další den ráno už jsem si jen zabalila všechny věci a jela na letiště. Tak bye bye pokojíčku, bylo to super. Ještě jednou děkuji Tezinisu za úžasný výlet a už se těším na další.